ahora todo el mundo quiere vestirse así. Todo el mundo ahora no quiere andar en pampel ahora. Quieren enseñar <risa> la chapita, tú <risa> supiste. <risa> Para mí, como quiera, sigue siendo la meca. No creo que hay lugar, no creo que hay lugar como Nueva York en el baile de la salsa, en mi conocimiento. Bueno, honestamente, para mí, como que la cosa siempre ha sido así, como que llegan gente y se van. De normal. De, de verdad. Ay, pegado y abrazado. <risa> el nivel de, de baile en esa clase estaba un poco bajito. No cojo crédito de lo que, que digan otros, tú sabes, pero el que me conoce a mí, Yo te vi. el cercano mío sabe que... Y después como a los 10 minutos que estamos sentados en el avión, él me llama por teléfono y me dice, pero tú me dejaste. Y yo, pero hijo de tu madre. ¡Ah! Decían que la, lo, los alumnos de Santo Rico no podían ir a los sociales de Yamulet. Supuestamente lo sacaron de Santo Rico porque fue un social de Yamulet. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Sonia Rivera y estamos aquí en un episodio muy especial de Diamond Talks. Pero antes de comenzar, tengo que dar un agradecimiento muy especial al restaurante Rosenheim aquí en Ivor City, que nos ha abierto las puertas a este lugar tan especial, tan maravilloso y que nos ha dado todas las facilidades, todas las comodidades para realizar este episodio tan especial para mí. Así que si estás en Ivor City, no olvides pasar por aquí, que tiene una variedad de comida mediterránea que puedes disfrutar y un ambiente súper chévere y los dueños son, mira, así, así que besos para ellos que nos permiten estar aquí. Pero como viste en la tapa de este video, como viste en la tapa de este video, tengo un, un invitado muy especial hoy, no solamente porque es mi amigo de tantos años, porque hemos estado en un montón de batallas juntos, pero porque es alguien que yo sé que puede aportar mucho a este podcast, así que démosle la bienvenida a Carlos Zafaye. Yeah. Lito, se me dio el chisme contigo. Estamos aquí, estamos aquí. Vamos, vamos a hablar de todo y de todos, así que pendiente, <risa> suscríbete, comenta y comparte. Hazme, ayúdame con eso, vamos. Carlitos, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor. ¿y tú? Llegaste aquí, a tarde, te acabas de bajarle el avión, lo sé. Y gracias también a las personas de Aventura, que con, pues, vamos a estar en Aventura Dance Cruise este fin de semana. Así que de aquí para el barco, imagínense cómo estamos. Ya Vacilón. estamos activos todo el mundo. Dominicano de la tambora. Nacido y criado. Nacido y criado. ¿En qué tiempo yo, tú viniste a Nueva York o llegaste a otro lugar? Yo llegué a Nueva York desde un año. Directo. ¿De un año? Sí, vine a la escuela, nos llevamos para Santo Domingo, volvíamos a Nueva York, así. Ah, bye, tuviste bien, bye, y bien. Bye, bye. Ok, ok. Yo pensé, uh -huh. que, yo pensé que habías llegado a lo mejor un poquito más tarde porque, te confieso, traté de buscar... <risa> y no hay mucho porque este chico es muy privado así que antes de comenzar y antes de seguir con el rollo quiero dar las gracias porque sé que tú eres muy privado y estás haciendo esto un placer eh, para mí yo sé que es por amistad y porque pues a ustedes no les gusta mucho Lo este tipo quieras. de rollo pero te agradezco de verdad que vengas a compartir con nosotros no solamente porque eres una persona que mucha gente quiere mucho pero también queremos saber de ti queremos saber qué estás haciendo y todo eso Ok, entonces, ¿cómo comenzaste en el baile? Yo sé que mucha gente eh, a lo mejor pues sabe, pero la realidad es que traté de buscar y no vi nada de dónde empezaste. Así que dame el rollo para atrás, cuéntame. Bueno, yo empecé a ver la salsa a los 15 años. Ajá. ¿En Nueva en, York? En Santo Domingo. En Santo Domingo. Empecé a tomar clase con un amigo mío, se llama Eduardo Lagramonte. Ok. Y después vine a New York, veía los videos de, de la competencia de salsa de 7x7 Roberto. Oh, wow. Que era en casé. <risa> Y a rayo. En VHS, ya tú sabes. Entonces, después conocí la escuela Yamule Dance Company. Ok. Ahí conocí a mis maestros, Mal Perrones. Ok. Y estuve con él cuatro años. Nice. Y después mi otro maestro, Víctor Carisma, que duró Ay, un año con Carisma. Ok. Ahí conocí a mi ya pareja sí, de baile. Sí, ya de ahí ya yo sabía Arle, un poquito. Arley. Ok. Duré un año bailando con Arle y ahí creamos la compañía Safari Dance Company, que tiene 11 años. Va 11 para años, ya lo vi también. Okay. 17 en total. Wow, o sea que tú llevas pedaleando la bicicleta un ratito ya. Un ratito ya. Por, para todo el que piensa que él acaba de llegar y que fue suerte y todo, porque la gente piensa eso. Ay, no, ellos llevan un ratito nada más. Hay que darle bastante. Querer es poder. Querer es poder. Ok, exacto. Antes de eso, entonces, ¿tú estuviste en Yamulé como tal o solamente tomaste clases en el estudio de Osmar? No, yo empecé en Yamulé en el 2006, Yamule, 2006. Y empecé a tomar clases. Al mes me invitaron al equipo de estudiantes. Oh, wow. Entonces empecé en un equipo que se llama Bayarí y ahí duré un año okay. con Bayarí. Entonces ya después duré tres años con el equipo profesional viajando todo el mundo. Oh, una vaina bacana. Tú eso. ¿Cuál fue el lugar del mundo que has ido que más te ha gustado? 
A mí me gusta viajar mucho, so yo no digo un lugar es el mejor. Okay. Me gusta todo. Todos sí, pero lugares. siempre hay uno como te dice, wow, este era mi sueño ir a tal lado. No, lo que me, me encuentro interesante, la diferencia entre tantos estados y países, como las culturas y cosas así. So, no hay un lugar que me deje espantado, sino cada lugar que voy es diferente y se siente como wow. Okay. Como ir a la India y ver que a India? Hay, hay vaca caminando en la que calle. Yo, Tú, yo uno no está acostumbrado. En Santo Domingo la picamos. ¡Cha, cha, cha, cha! Y a comer. <risa> a comer. A Échala al grill. Entonces, son cosas como tan diferentes. Los carritos, los tuk-tuk. Sí, sí. Como voy a... Eh, estoy en Alemania y no hablan ni español ni inglés. Y yo no tengo bien? tarjeta de crédito. Lo que tengo es dinero. Creo que es libra. Y entro al supermercado y no sé ni con quién hablar ni cómo pagar. Y así... Y, mm, eh, las mm, cosas que le hemos sacado uno por allá para que tú veas, sí. so, eso es interesante como en London, que todo es al revés claro, los carros al revés los carros al revés, la puerta al revés todo al revés ¿manejaste en Londres? Yo no, no, pero yo no cuando te montas los lo vehículos sí claro. te das cuenta que entra por el otro lado, claro. la puerta por el otro lado todo diferente, eso es, es bien interesante como diferentes estados y países lo que pasa es que cuando todo. uno viaja y pues me atrevo a decir porque he viajado un poquito yo también te culturiza. Ya sí. no es lo mismo verlo en una foto que verlo en vivo. Sí, y es sí. como que otro rollo. Y el olor de los sitios y todo eso. Ok, ¿qué ha sucedido con Sapphire este último año? Porque sé que has estado como reorganizando todo, como que ha sido después de la pandemia, ha sido un poquito fuerte para ustedes. Sí, para eh, la pandemia obviamente fue algo súper feo. Sí. Entonces, seguimos trabajando, no paramos. Yo te vi, pero obviamente al cerrar Lo que todo, paré las clases... Y cerré el estudio por 10 meses, solo las clases. Pero sí seguimos viajando y ensayando. So, el grupo oh, nunca okay. ha parado. Okay. Entonces, reinicié las clases ahora otra vez, hace dos meses y no me... Ok, o sea que super, todo más o menos bien. volvió a la normalidad. Todo está normal, todo está bien. Ahora lo que estamos creciendo, pensando hacer eventos grandes, congresos y cosas, estamos de eso. haciendo cositas. Cocinando, exclusivo, cocinando, exclusivo. cocinando. Ahí tiene exclusivo, o sea que entonces iré a Nueva York, ¿será que me invitará o no? Claro sé? que sí. <risa> Ahí tú sabes, dando la lata y el no, rollo, no, ¿verdad? No, ¿Para qué? <risa> Mira, ok, entonces, o sea, ahora te veo que estás organizando, ¿vas a hacer más grupos de baile o solamente te vas a quedar con Sapphire en lo que tenía? Bueno, yo he, he hecho muchas franquicias. Tenía eh, franquicia en Tampa, tenía dos franquicias en Japón, en Seattle. Oh, wow, no sabía aquí, eso. En Florida, en Miami, en... He tenido varias franquicias en South Carolina, en Kansas. He tenido muchas franquicias, lo único que eso son como etapas. Claro. Como que sube y baja. Washington DC, mi amigo Edwin, el compay que la corría sí, sí, lleno sí. de gente, tú sabes. O sea que entonces, para todo usted que está viendo este podcast, si a lo mejor está, por ejemplo, decir en Perú o en Chile o en Ecuador, en cualquiera de esos lugares que ven este contenido, si quieren hacer entonces una franquicia Sapphire, le interesa el estilo de Carlos, le interesa aprender de ellos, pueden entonces comunicarse contigo. Se comunican y, pues, conmigo que hacemos una franquicia bacana y hacemos dinero y es, crecemos y metemos mano bacanamente. Es, para, que, para que tú sepas. <risa> oh, wow. Ok, yo sé que, eh, o sea, me, me acabas de decir que fue complicado, pero también hubo un éxodo de bailarines. Entonces, me imagino que eso obviamente también fue otro obstáculo. ¿Cómo lidiaste con eso? Porque se Hubo complicó. un éxodo de bailarines. Sí, en Nueva York se fue todo el mundo. O se fue como que todo el mundo abandonó en pandemia. Es que realmente al cerrar todo, fue como complicado. Todo el mundo buscó como que su mejor haber y se fueron acomodando y se fueron mucha gente. Bueno, honestamente, para mí como que la cosa siempre ha sido así, como que llegan gente y se van. Para mí es, eh, el baile es como, como el, el colegio, la escuela. Cuando uno iba, tú vas, te gradúa y busca un mejor camino. Claro. So, para mí eso es normal. No creo como que se ha ido la gente por cierta necesidad. Lo, es que, una etapa lo, de... que, lo que el COVID y la pandemia, eso le cayó mal a todo por toda la muerte penosa que pasaron y cosas así, pero... Y lo del contacto físico contra la gente, que yeah. nadie quería toparte, pero hay que hacer lo que Mucha Dios quiera. Mucha gente se la vio feísima porque recuerda que fuimos los primeros en cerrar, básicamente. Bueno, ustedes fueron Nueva York, fueron claro, los primeros claro. en cerrar. Y fue donde gitió súper durísimo en un principio. Pero tú dices cerrar, pero todo el mundo andaba en la calle, normal. ¿De, de verdad? Ay, pegado y abrazado. <risa> Ay, a, a, mí me dio, a mí me dio eso, no me va a dar más. Oye. Feo, increíble, no sé increíble, increíble, una cosa fea. La increíble. gente no le importaba. Ay, Virgen. Yo vi en las noticias 
cadáveres por donde quiera y fue como que una cosa así media extraña y loca. Sí, bien, bien feo, bien feo. Oh, wow. Pero vamos al baile. Ok, que seguro, que... seguro. Pues yo soy a paso. ¿Cómo ves el futuro en Nueva York? Porque obviamente se quedaron solamente muchas de las escuelas que estaban también, pues, es, se exiliaron, fueron a otros lugares y se, se movieron de estado o lo que sea. ¿Cómo ves entonces? ¿Crees que, que puede volver a ponerse en la posición que estaba eh, pues los grupos? Porque sabemos que había muchos grupos bien fuertes y muchos de ellos pues ya no están allá. Bueno, para mí, como quiera, sigue siendo la meca. No creo que claro. hay lugar, no creo que hay lugar como Nueva York en el baile de la salsa, en mi conocimiento. So, yo lo veo igual, no creo que sí. Como te dije, hay gente que llegan y se van. Hay gente que crecen de compañías y hacen su propia escuela, como mi hermano Alex Flavo, que vino a la Florida. Él estaba conmigo, ahora, claro. gracias a Dios, le está yendo muy bien aquí en la Florida y, y éxito. Nuestro hermano Alex, que lo adoramos, de verdad, Alex es otra cosa. Ok. ¿Tu bailarín favorito? Ay, nos vamos, vamos a poner favorito. caliente no, mira, ya. Si tú supieras que yo soy muy fanático del talento, so, yo soy fanático de todos los bailarines buenos. So, yo, a mí me gusta ver que la gente... No seas político, Carlos. No, 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 político no. <risa> te digo la realidad, mira. Okay. Hasta cuando yo empecé a bailar, en el equipo que yo estaba, yo de cada bailarín veía qué es lo bueno en él para yo hacer aprender a bailar así. Son ejemplos, yo siempre he sido fanático de todos los... De Edi Torre, de Santo Rico, de Franklin Díaz, Frankie Martínez, ah, Juan Mato, es que ese fue, flow de Juan Mato, le, ese, ese negro es de uno personal, tú sabes, Adolfo Indacochea, son gente que uno lo ve y cada cual tiene su cada cual tiene su fuerte. So, si, yo siempre digo, si cojo un chin de Adolfo, claro. un chin de Juan, un chin de Franklin, yo soy un tolete. Un, un Entonces eso es lo que uno trata de ver lo bueno en cada persona y tratar, tratar de asimilar, que no es fácil hacer lo que esa gente claro. hace. Trata de hacer un chin, una imitación de, de ese nivel de baile, ya tú sabes. Claro. ¿Tu maestro favorito? Bueno, eh, mi maestro favorito, Osmar Perrone, que fue con el que de verdad yo aprendí lo que es el ontú, la disciplina, el trabajo fuerte. Que de hecho, so, eso, lo vamos a tener aquí, después de él va Osmar Perrone. Pero no gusto. quita tampoco mi maestro Víctor Carisma, que me enseñó claro. otro tipo de baile, otro tipo de personalidad, eh, el respeto igual también para es Víctor Carisma. Que cada maestro te va a enseñar algo. Exacto. No importa si es muy experimentado, si es un maestro, a lo mejor te va, todo el mundo tiene algo que, que aprender y que enseñar. Mira, lo mejor del mundo es tomar clases y seguir aprendiendo siempre. Yo fui a tomar una clase con Tito Olto, mi hermano, que lo quiero mucho. Sí, y Tito, Tito, el nivel de, de baile en esa clase estaba un poco bajito. Y él me dijo, coño, Carlos, yo quería enseñar algo más fuerte, pero discúlpame que el nivel... Yo le dije, no, al contrario. Tú no sabes que tú enseñaste algo ahí que yo lo utilizo para yo enseñar. Y no el, el nivel de baile que tú enseñaste, sino la forma de cómo tú explicas claro. sin número ni nada. Mire, siga la figura por acá, la mano por acá, esto por acá, entra por abajo, sin número y después con número. Y ahora yo aplico eso. Y no, no, es, no, no es la dificultad, sino es la calidad del maestro. So, siempre me encanta aprender por eso. Muy bien, de verdad que me gusta también ir mucho a las clases básicas. Y la gente dice, ¿para qué? Si ya tú bailas básico. No, claro, porque cada cual explica el básico diferente. Déjame Muy ver diferente. qué puedo captar. Tú eres un hombre muy fallo. Y si no, mírelo usted, que él anda con sus pintas, sus tatuajes. Tú, no y, yo hemos, tú y yo hemos, hemos corrido y tú nos conocemos, vamos. Sí. Que, ok, ¿de dónde viene tú ese fallo? ¿Eso de, ¿Te gusta eso? ¿Es que como que lo adoptaste? Eh, me gusta vestir bien. Ok. Acorde a lo que uno pueda, tú sabes. Claro, a sus posibilidades. So, uno trabaja fuerte y para mí sí representa... Mucho de quién tú eres, de cómo te viste y cómo te cuide, cómo te tratas. So, tú quieres que te den cariño y respeto, pero tienes que empezar por ti mismo. Okay. So, yo trato siempre de... O sea, que Carlos va a la manicura. Una buena... Y veo de y todo, todo eso, de todo. ¿También vas a la pedicura? Ah, pues un día te tenemos que hacer un date para ir a la pedicura, Le porque a mí me encanta todo. jugar a la peluquería. <risa> Mira, ok. Por tu grupo ha pasado un montón de gente. Gente muy importante que se convirtieron en bailarines, pues como tú dices, hicieron la transición y todo esto. Y estamos hablando, bueno, porque aquí puse, para que no se me quedaran algunas, Ale, La Perry, Brenda, Caitlin, Mini Moira, Mini Moira, vamos a hablar de Mini Moira, Ale, Jacob. O sea, ¿qué se siente tener un equipo así en un momento dado? Y a lo mejor pues que ellos, como tú dices, hagan la transición, volver a comenzar y tratar de buscar No, otro. mira, sí. Lo más bonito de eso es que tú estás dejando un legado. 
Y un ejemplo, yo puedo decir que mi hermano Alex Flavor tiene un estudio y yo fui que lo influencié a querer tener su estudio. Al él ver que yo bailaba menos que él, porque yo le decía a él que me enseñara, eso nadie lo sabe. <risa> él sabía más que yo y yo me, me puse a entrenar ahí, a coger clases y después él venía conmigo y después bailamos juntos. Él siempre me ha ayudado y ve que él te, le está yendo bien. Para mí eso es un placer. No quisiera que él esté conmigo, yo quiero que él eche para adelante. So, todo el que está conmigo, yo no espero que ellos se queden conmigo. Yo lo que quiero hacerlo es una mejor versión de ellos mismos. So, no como la gente dice, mira, tú tenías mucha gente y se fue, ahora tienes que empezar de nuevo. No, no, no. Para mí siempre estamos empezando de cero y todo el que crezca, ya que le toca irse, que siga, pero siempre hay gente aprendiendo porque para eso está la escuela. ¿Qué forma más interesante de verlo y qué positivo? Porque otra persona a lo mejor estuviera enojada no, o para nada, yo, al se, contrario. Celoso, pero te veo que obviamente es que Alex es una persona también... Lo ayude, a todos los bailarines lo ayude. Todo el que ha estado conmigo y hasta el que no, donde puedo ayudar, mi mamá siempre me dijo, trata de hacer algo positivo diario. Sí. So, cada día yo trato de hacer algo positivo por quien sea o lo que sea. Así que entonces, si usted está viendo este contenido, se le dice Carlos, que te necesitamos hacer algo bueno todos los días, mire, si un maestro de la cal, del calibre de, de Carlos se lo está diciendo, es porque hace falta en este mundo menos envidia y más, ¿verdad? Más gente que haga las cosas bien y todo eso. Hablemos de Mini rapidito, porque yo sé que Mini... Mini Moira, una bailarina que pasó por allá por... Eso aprendió, debe ser súper fuerte. Se murió bien jovencita y... Sí. De un, de un accidente de, de carro. Que todo el mundo la recuerda con mucho cariño porque ella era una niña muy... Muy cariñosa, se sentaba en la luz, pierna de todo el mundo. Mucha luz, mucha Bella, luz. hermosa, viajó conmigo, hizo muy tremendo, buenos shows. Sí, pero ¿sabes que Es la primera vez en todo lo que yo llevo bailando y es por aquí, en, dando la vuelta en este sitio, que yo veo que una bailarina así fallece. Entonces a mí me tocó muchísimo. Sí. En lo personal, aparte que los conocíamos, siempre estábamos en los backstage y cuando eso yo todavía hacía show y me pasaba con ellos por ahí. Y fue como que súper fuerte de momento saludarla una semana en Atlanta, que nos vimos en Atlanta. Sí, estábamos Que estaba Junior y Emily, sí. que estábamos ahí vacilando y de momento se fue y yo como que, ¡ay! Increíble, pero cierto. Una triste historia. Sí, hubo, para ese momento me acuerdo que se hizo una actividad muy bonita en Nueva York, recordándola y todo eso, y fue como un momento bien, bien particular. Sí. Ok, ¿cómo es un ensayo en Sapphire? Eh, again, ah. again, again. Oh, Yariel me dice a mí, yo odio el again, 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 again. Eso es otra vez, otra vez. ¿Qué me duele? Otra vez, otra vez. ¿Cuántas ensayan? Depende, tratamos, yo trato de hacer por lo menos tres, trato. ¿Tres horas? Sí, sin parar, con un brequecito de cinco minutos, pero eso es... ¡Wow! Trata, tra, ese, ese es la meta, de tratar Porque de por lo menos... Para lograr los resultados que tienen, por lo menos de, tiene dos, que haber. de dos a tres horas intensos, por lo menos dos o tres veces a la semana. ¡Wow! Porque también tienen trabajo los muchachos, eso es claro. un poco difícil. De... Pero para lograr ese... ese pues el... Nivel. Sí, 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 sí. Si se no toma. hay repetición, definitivamente no va a pasar. Yo siempre le digo a los bailarines que confía en tu trabajo de ensayo. No te preocupes cómo salga el show. Cuando tú vayas a bailar, no pienses cómo va a salir el show. Piensa lo que no hiciste en, la, en el ensayo. Exacto. Ya la tarima dice si tú estás trabajando bien o no. Y como quiera, cada vez que tú bailas, tú dices, tengo que trabajar más fuerte y tengo que trabajar más fuerte. Y mientras más fuerte tú trabajas, más tú entiendes por qué tiene que practicar más y por qué no importa cuántas horas. Si tú puedes hacer 10 horas, mejor para ti. Sí. Si el cuerpo lo resiste, claro, porque eso, esos trucos, que, es que claro. esos trucos te... ¿Tú ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes bregan físicamente? Porque yo sé que es muy exigente. Si yo sé que cargar una chica, no lo he hecho, pero sé porque tuve equipos también sí, y sí, sí, pasamos claro. por eso igual. Y hacer acrobacias no es nada fácil. No, no, no. ¿Cómo trabajas físicamente? Pues obviamente el cuerpo también se va desgastando. Sí, también pienso que es mucho mental. ¿Sí? Si te duele y tú dices, me duele, voy a parar, entonces te, te cohibes de hacer muchas cosas. A veces o sea que tienes que, sacar... que... Hay que sacar de donde no tiene hay y si te duele... Aquello. Oye, cuando yo... Un bailarín empieza con nosotros, le digo, bienvenido al dolor. Te va a doler, no puedes pensar que te duele, tienes que darle para allá. Mientras puedes y no te lesionado, dale con todo. Wow. Bueno, 
todo el mundo aquí sabe, y el que no se entera ahora, o sea, todo el mundo y su mamá sabe que Carlos es el loco con los jangueos. Los jangueos de nosotros claro, claro. han sido épicos. Buenísimo. Yo no recuerdo un buen jangueo que este caballero no esté envuelto. Yo soy parte de los men. <risa> ¿Qué me pasó con ellos por ahí para abajo? Pero definitivamente esa alegría que tú tienes es como que bien contagiosa. Y me vas a contar ahora algo aquí que haya pasado que se pueda contar aquí. Ya, ya está. ¿Qué se puede decir? De lo, que, de lo que te ha pasado. Cuéntame algo. Algo de lo que me ha pasado. Sí, ¿En qué gracioso. Sentido? Como... Algo que ha pasado en algún jangueo, en algún viaje. Cuéntame. No me llega nada así como de repente. No es si nada no... loco que te haya pasado. Una maleta quedada. Bueno, se ha perdido maleta. Algo que te pasó en la tarima, alguien se cayó. ¿Algo? Ah, uno se cae, eso es, parte, eso es parte de lo que hacemos, uno se cae, <risa> deja se caer. Perdió, ah, no, <risa> ni el nombre tuyo, tú te acuerdas. Tú estás bailando y dices, ¿cómo yo me llamo? Oh, Dios mío, ¿y qué pasó? Los nervios, siempre Solo son normal. La música empieza y uno arranca. Uno hace lo que Dios quiera. Y ese poquitito de, de, de pipí que se te sale cuando estás en la, en la... No, antes de bailar tú crees que te va a morir. Tú dices, oye, tiene diarrea, <risa> tiene... Tiene que orinar, tiene, te duele la barriga, la cabeza. Pasaba? ¿Sabes lo que me pasaba? Cuando yo estaba en el escalón, o sea que te van presentando. Sí, 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 sí. Antes de dar ese paso, y yo tú decía, piensas, voy a eh, tú, No, y tú piensas, se te va a salir en la tarima. Ay, tengo que ir al baño, espérate. Y después, cuando termina el show, tú dices, ¿y qué pasó? El sentimiento ya no, de, ya no siento nada. Eso so, sí, no tengo que decirte, di que no tengo una historia, no, el, no me llega una historia así para decirte... Esto, pero si tú me haces cualquier pregunta, me tomo mano. Ok, ok. Pues tú sabes que Fausto me contó que Chris se sí. le perdió en Cancún. Sí. Se le perdió el chamaco. Ay, Dios mío. <risa> Esa gente está loca que pasa. Ah, bueno, está bien, te voy a hacer una historia Dale, de eso. Vamos, ellos saben que algo estamos, iba a pasar. Está bien, ya. Ay, ayúdate un ching ahí, ok. <risa> estamos en el aeropuerto y estamos en un viaje y tenemos que regresar con Jacob Ando. Y tú sabes, estábamos en México. Y tenemos que regresar a New York porque tenemos que sacar visa ese mismo día que teníamos el appointment para irnos el otro día para la India. Oh, wow. Y entonces, Jacob, tú sabes, nos, nos pasamos un chin de trago porque después que uno hace su trabajo, bueno, viene el vacilón. No vamos a hablar porque de eso. Porque trabajamos fuerte, pero a la hora de claro, vacilar, vacilamos las fuerte borracheras, también. Bueno, las borracheras de las pocas que yo he cogido alguna vez, <ríe> este señor es Una vaina culpable. bien. Entonces, entonces, estamos en el aeropuerto y eh, Jacob está como un zombie así. Y se va a montar al avión y le dice la muchacha, tiene que hablar. Y él la está mirando. Ay, y le dice, tiene que hablar. Y él la mira y no le sale la palabra. Él está durmiendo, caminando, así hablando. Y la tipa le dice, si no habla, no va a poder entrar al avión. Y yo, la llevaba. Y yo, habla, muchacho, habla de que te están hablando. Y él me está mirando así como, él está durmiendo así. Y me dice la tipa, si no entra, te queda fuera. Y yo, oh my God, pero entonces entro al avión. Y, y nos montamos en el avión. Y después, como a los 10 minutos que estamos sentados en el avión, él me llama por teléfono y me dice, pero tú me dejaste. Y yo, pero hijo de tu madre. <risa> hijo de tu Nosotros tenemos que llegar, que tenemos que sacar una visa para viajar otro día. Y tú me vas a venir con eso. Oye, estaba durmiendo, caminando. Una cosa increíble. Wow. Bueno, es que eso, eso son cosas y cositas que pasan. Que, pero, pero, se logró montar. pero llegó. Okay. Llegó primero que yo. Porque consiguió un vuelo directo. <risa> Oh, él, sacó, wow. él llegó la, al visado primero que yo, tuvo suerte. Ok, ahora voy a, vamos a entrar en un tema un poquito más controversial. Sapphire fue, si no estoy equivocada, lo, de los equipos que impulsó o pro, empezó con la moda de estos vestuarios así bien revelados. Ah, no, sí, eso, Ajá, eso, el, de eso. el crédito de eso es Arle Guerra. <risa> Súper sexy, súper ella, ella es espectacular, la mamá de mi la hija, mamá de tu hija claro. mi mejor amiga, la quiero mucho de por vida, somos familia, eh, al leer esas cosas, esos vestuarios, y la gente me decía a mí, eso está muy sexy, eso está mal, eso ella no pueden andar así tan desnuda, y yo, lo que ella, de, lo, las decisiones que ella tome, yo la apoyo. Ella oh, wow. y, y yo se ven bonitas, sí, la apoyaba. Y mientras había gente criticando que eso está muy en cuero, que ah. eso, ahora todo el mundo quiere vestirse así. Pero es que te voy a decir Porque, una cosa. Todo pero todo mira la diferencia. Por ahí para abajo, ahora ¿sí? todo el mundo quiere vestirse así. Todo el mundo ahora no quiere andar en pampel ahora, quieren enseñar <risa> la, la chapita, <risa> tu supita. <risa> pues mira, te voy a decir algo. Y, y no, para que tú veas, en un principio yo decía, ay Dios mío, esa muchacha. Porque eh, si lo pensé, o sea, recuerda que venimos de otro 
pues de otro estilo, de otra generación también. Yo soy una generación a lo mejor un poquito antes que la sí. tuya, porque obviamente soy mucho mayor que tú. Y era como que, wow, no era que se veían mal, porque obviamente ellas tienen los cuerpos para eso. Sí, claro. O sea, tú las ves y se ven chicas fit, sí, o sea, sí, se sí, ven, sí. están ahí, al chavo, para ponerse algo así. Pero entonces después, ¿qué pasa? Me lo viene una gordita y se lo pone también. Y yo como que, ¡ay! Se le ven las medias, se le ven los cueros, se le ven los chichos por aquí para allá. Y obviamente cada cuerpo es lindo, pero después tú las ves y, y se ven, pues, cuando se ponen a menearse es un poquito difícil la situación. Y yo entiendo porque para el gusto los colores, pero claro. mira, todas las mujeres, mientras más famosa más desnuda tú la ves. Jennifer claro. López... Cardi B, las mujeres millonarias, billonarias, eh, tú la ves que en, salen en pantalla desnuda. So, ¿Qué tanto, qué tanto, por, por una tanguita ahí, de que, ay, Dios mío, busca de Dios, que, mire, está bien, entonces, póngase lo que usted quiera, está ay, bien ahí. Bueno, usted sabe que <ríe> yo, yo la apoyo. Yo más o menos ahí voy, en ese tema estamos ahí debatiendo. Yo la apoyo. Porque a veces, a veces de verdad se le ha pasado la mano, pero fuerte. Y créeme que han habido varios congresos que he tenido inclusive que parar gente. Y digo, mira, o sea, necesitamos también retomar porque recuerda que yo estoy, para que tú veas, a mí no me molesta el, el, el que enseñen. Solamente, y lo que yo, en mi forma, esto es la forma de Sonia pensar. Aquí lo que pasa es que hay eventos y hay eventos. Si es un evento familiar donde tú ves que hay un montón de niños, o sea, que ven que abuelitas y todo eso, pues es como que un poquito fuerte porque recuerda que yo estoy del otro lado. La stage manager normalmente soy yo. Y las quejas vienen donde mí. Sí, claro. Entonces, pues, yo no tengo problema con, con pues, un evento como el de hoy, Aventura. Ahí es a lo que sea, sí, porque pero, es un pero, evento que todo el pero mundo Pero ahí va. también hay niños. Pero para que tú veas, pero es lo menos, es lo mínimo. O sea, porque el que, no el que tanto, va a aventura, el que sí, va aventura sabe que eso no es PG. Que eso sí. es para adultos y over 18, ¿sabes? Vamos para allá arriba. Ya es un tema, ya un ejemplo. En un lugar de adultos, como quiera que sea ligan los niños y es muy complicado. Entonces, cada sí. cual, cada como padre, tiene que saber... De dónde también lo lleva. De dónde lo lleva. ¿no? Y que también ahora mismo la hasta música. la televisión, hasta la televisión, donde quiera tú ves eso. Sí, pero... Eso pero, es difícil tapar los hay, ojos hay eventos, hay eventos. todo el día. Claro. Tienen que tapar los ojos diarios, porque donde quiera... Bueno, tú que tienes tu niña pequeña también. Mi niñita, no, no es tan, no es tan, no es tan créeme, grande. tiene ocho añitos y ha visto muchas cosas que tú dices, ay, Dios mío, mija. Y la mamá me llama, tú puedes creer que ella vio esto, que... Y yo, ay Dios mío, no sé ni qué decir porque ya lo vio. Oye, ahora hablando, y perdón, porque yo sé que casi nunca hablo de cosas así, ¿cómo, cómo, cómo va, cómo es Carlos Papá? Pues yo te veo a ti que eres fuertecito. Bueno, también. yo digo, yo no cojo crédito de lo que, que digan otros, tú sabes, pero el que me conoce a mí, yo te he visto. el cercano mío sabe que yo te he visto. esa niña es la luz de mi vida y yo... Ella con él lo que quiere. Ella me, ma quiere. me manda mensajes. Tiene ocho años me manda mensajes. Daddy, I love you. I miss you. Bye, good night. Ay, bendito. Y me llama. Yo la llamo todos los días. Ella vive aquí ahora. Yo vivo en Nueva York. Pero sí, yo sé. Sí, es lo mejor que me ha pasado. Sí, yo sé. Y esa, esa, esa transición de ver el Carlos, ¿verdad? Que siempre estaba por ahí. Que nosotros conocemos los de acá. Lo conocemos. Y el cambio fue grande cuando tuviste tu niña. Yo, yo... Uno madura. Uno claro, claro. crece. Si pudieras darle a Carlos, hace años atrás, un consejo, a Carlos el más jovencito, vamos a poner un Carlos de 20 años, ¿qué le dirías? Yo quisiera tener la mente de, de ahora a los 20 años. Eso todos lo quisiéramos, Carlos. Ese, ese es el consejo, porque cuando uno llega ya después de los 30 lejos, uno dice, wow, si yo tuviera esta mente a los 20, ya a los 30 yo fuera rico. Claro. Porque ahora uno piensa el y todo es... es distinto. Es todo, pero cuando uno te lo ve, uno tira todo para arriba y es vacilón, pero ahora uno piensa un poquito. Eso es la mentalidad, pero no me arrepiento de nada, porque honestamente sí he visto amigos cercanos que se han muerto, que digo, por lo menos disfrutan su vida al máximo. Y a veces uno no se lleva bien. y no me quejo de nada. Mira, para... este, este señor ha gozado como libro de embultito de escuela. Ese muchacho ha ido para todos lados. Y falta, y ahora que falta. Y gozando. Vamos, <risa> joven, y ahora que falta. Mira, ¿Ves algún momento tu retiro? Al contrario, yo estoy mirando que editores, Osmar Perrones, mis maestros, duren más para yo tener esperanza de llegar cerca de por ahí. <risa> so, no, no, no. Mira, este, eh, la verdad es que quería, quería hacerte esta pregunta ahora, pero la realidad es que yo tampoco lo veo al retirado. 
yo creo que él va a estar todavía por ahí un ratito más porque te veo todavía haciendo las mismas cosas. O sea, igual como pues cuando eras un poco más joven, sigues haciendo salsa acrobática, sigues haciendo tus cosas. No creo sí, que... no, no, no. Te, te... Me gusta lo que hacemos y como te dije, uno aprende más poco a poco. Yo me tomé un brequecito ahora después de la pandemia, pero ya estoy ahora full force. Voy okay. con Dios delante. Pa... ¿Qué le falta por hacer a Carlos? Eh, comprar un Lamborghini, ah. un helicóptero. Comprar un Lamborghini. Hacer par de congreso. Ah. <ríe> Vienen proyectos grandes con Dios delante. Ok. El que, el que te conoce sabe que tu frase favorita es llegó la cena. Antes siempre decía ¿De eso. Salió mucho eso? No sé, yo creo que un programa de Santo Domingo que decía llegó la cena, ah. pero tengo un par de amigos que decían mucho eso, pero ya como que hay muchas frasecitas que son contagiosas, que se le pegan a uno y uno no sabe ni de dónde salen. Una buena, bien. Eh, eso, ¿Qué es lo que tú dices de lo mío? Una buena. Es eh, eh, tanta frasecita que uno se le pega y nada más tiene que ser malo para uno pegarse. Ah. <risa> <risa> ok. Bueno, tú dices que no te vas a retirar y yo espero que no, porque la verdad es que yo también me disfruto mucho tenerte por aquí cerca, es agradable. Y cada vez que sé que hay un evento que tú vas a estar, yo digo, este fin de semana promete, definitivamente promete. Prometo esta vez yo, no voy a beber, este día no voy no, a mira, beber. No, mira, estamos, estamos igual, yo no voy a tomar, mira, café nada más. Mira, está bebiendo su café. No. Un cafecito. No. Sí. Usted paró también. Paramos un poco, como te dije, a veces sí. uno toma... Lo que pasa es que uno sale tanto a veces que claro. acabamos de llegar de un evento, llegamos ahora, vamos a otro evento, de aquí llegamos, vamos a San Francisco, llegamos, vamos a Los Ángeles. Pues, no todos los días. ¿sabes? Que, eh, so, daño, si te pero... lleva del alcohol, tú supiste que bobo lo que hay. Tú ves, es una nueva. Sí. Bobo lo que hay. Bobo lo que hay. Ok, esa es la nueva. O sea que entonces, ¿qué le dirías a esta gente? Porque mira, mucha, mucha gente que a lo mejor verá esto son bailarines nuevecitos, jovencitos que acaban de empezar, que llevan ya poco tiempo y obviamente es un... Es un estilo de vida glamuroso el que tenemos, ¿verdad? De, yo a lo mejor no tanto ahora, pero en un momento dado salí todos los fines de semana, que hay mucha gente que te invita, que te quiere convidar, que quieren que la pases bien, que te invitan a los sitios. ¿Cómo lidias con eso? Porque obviamente es complicado. ¿ves? ¿Qué le dirías a ellos? Mira, vamos a bajarle a esto, no hagas aquello. No, estar enfocado en lo que tiene que hacer. Un ejemplo, trabajo es trabajo, jangueo es jangueo. Vacilón a vacilón. So, tiene que medirte. No puede hacerlo todo. Tiene que, no puede salir todos los días. No puede nada más trabajar también. También tiene que despejar la mente. Sino todo con medida. Nada en exceso. O so, que Carlos ya no janguea cinco días a la semana. No, 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 no. Ya no. ¿Ya lo paraste? No, un poquito menos. <risa> o sea, ese poquito menos es como que... Un no, poquito menos. No sé, pero no te creo. <risa> ¿Cómo es, sí, ¿cómo es que, dices es que ahora? no, ya un poquito menos. Ok, ok. ¿Tienes clases en línea? ¿Das clases? Todavía no, sí me la están pidiendo, pero todavía no. Sí o estamos que... trabajando un proceso. Un... ¿Pero no, tam... no tienes estudiantes virtuales o algo así? ¿no? Ahora mismo no, no tengo virtual. Solamente estamos dando la clase en New York City. Si alguien de esta estudio. gente que, que, porque vuelvo y te digo, este contenido puede llegar pues a lugares donde he estado Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela... ¿No te pueden contactar y no harías como...? Que lo que estamos impartiendo ahora mismo es la, la coreografía. So, si si ah. necesitan hacer un grupo con el baile de On to New York, si yo le puedo enviar la coreografía, podemos hacer un, un sapphire en tu estado o país y entramos a un acuerdo de pago y yo te envío los videos por detalle, con mm. canción y todo, pero clases ahora mismo no. Ok, ok, ok. Carlos... Algo más que se nos haya quedado, o sea, vamos a ver, ya fuiste maestro, coreógrafo, eres jurado, porque nos hemos encontrado en mesa de jurado. ¿Qué más le falta, Carlos? Como te dije, ahora como hacer proyectos grandes para dejar buenos, como hacer Entonces, eventos Carlos grandes. Tener, Carlos Estamos este tratando evento. de hacer congresos, festivales Ajá. y agregar al baile lo que ¿Ves a Carlos con un necesita. congreso en Nueva Sí, York? pronto, pronto, pronto. Háblame de eso. No tengo fecha todavía, pero sí lo estoy. Tengo varios años atrás de eso. Y como ya tú, como hacemos fiesta todos los meses, va creciendo el público. Entonces, como oh. ya cuando te sientas como que esta fecha y este nombre y este lugar toca, entonces ya le damos con todo. Pero no tengo todavía el nombre ni la fecha, pero sí está en los planes. Sí oh. es parte de lo que quiero hacer y es uno de los 
de las metas que tengo. Que eso me falta, como hacer más escuela, más clases, más equipo, más con... Eh, de viajar a un lugar, no, ya hemos viajado tanto que donde vamos feliz, la pasamos bien, hacemos el trabajo, pero sí lo que quiero es hacer como proyecto grande para de, dejarle un legado a la niña. Claro, ya. Tú sabes, no, crear no, cosas nuevas, sí. ¿Qué grupo invitarías? No, es que todo depende, ¿no? Tú puedes decir, porque aparte de que yo te digo, puedo invitar a este grupo, no sé si esté disponible. Claro, pero acuérdate, por so, pedir ejemplo, desapelado. Tú eres una, mujer, tú eres una mujer ocupada, y si yo te llamo y te digo, mira, la fecha de, del crucero, no, tú me vas a decir, coño, no, te no, jodiste, no, no, Carlos. No, 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 para un momento, y tú lo sabes y me conoces, yo no hablo por hablar. Si Carlos me llama y me dice, la fecha, yo separo como usted hizo aquí conmigo. Esto es de Sí, pero también hay como eventos que se respetan. Claro. Son ejemplos, yo trato, trataría de hacer una fecha que no esté tomada, que ya la hayan no cogido, pero, con nadie, claro. pero como quiera, con, va, va a pegar con alguien como quiera. O sea, es difícil. Tanto se ven. Porque tú vas a los hoteles y no puedes hacer solo la fecha que tú quieras. A veces los hoteles nada más te dan cierta opción y te crea evento en la fecha que hay otro evento que lamentablemente tú no lo quieras hacer, pero toca. ¿Tu evento favorito? Eh, bueno, Aventura es uno de ellos. Claro. Que claro. un cogido, que aventura es otra. Aventura Qué pena que es el último, ella. porque yo estoy llorando ya y no, no nos hemos montado el bote y yo estoy llorando. Se llama el final, pero con Dios delante. ¿Tú crees que Yo va creo a que Moshe va a ser, se va a inventar una Dile vuelta. Algo, mira, que él está viendo Moshe, esa este no es el final, tú tienes que seguir, porque nosotros queremos seguir yendo. Ah, ah, ah. Bueno, ¿Cuánto hemos ido? ¿Como 10, 12? Yo, este es mi 16. ¡Huepa! Yo llevo 16 cruceros con yo, lo, yo perdí la cuenta hace rato. Ya yo no tengo ya la tarjeta. Y, ya. y, y llego otra vez como que es primera vez. Feliz. Lo que pasa es que aventura es otra cosa. Aventura es, es otra vibra. Es, es un crucero, es buffet, es la piscina, Exacto. los conciertos. Uno todo el mundo más. se ve porque están juntos, porque como todo el mundo está dentro del bote, es difícil no encontrarte la buenísimo, gente. Buenísimo, buenísimo. Pero no. tú me dijiste que iba a hacer preguntas picantes. ¿Dónde sí. está la pregunta picante? Dime. Bueno, preguntas picantes, la pasé que también te dije. Estoy ready, ¿qué es lo que? Te dije, te, espérate, también te dije que obviamente pues iba, no iba a ir a lo personal porque yo, yo ya. trabajo. pues ok. Pero yo sé que hubo un chismecito en Nueva York. Vamos. Háblame, Dale. háblame de, de ese chismecito en Nueva York. Bueno, ¿Cuál chisme? ¿De quién? Yo quiero saber, porque todo el mundo sabe, a pesar de que, de que o sea, de que sabemos que fue hace mucho tiempo, pero yo quiero saber si tú sabes algo, ¿cuáles son los conflictos entre equipos? Porque yo sé que, por ejemplo, Santo Rico eh, tiene, tiene bueno, pique con otro y el otro tiene pique con el otro y quiero saber, cuando, o sea, ¿por qué salieron de ahí? Cuando yo comencé a bailar... Terminamos haciendo chisme. Yo no sí, no, pensar. está bien. Cuando yo comencé a bailar, se decía que los maestros como no podían ir a los sociales de otro lugar. Oh. Y... Y yo me encargo, sí, son ejemplos, lo decían que la, lo, los alumnos de Santo Rico no podían ir a los sociales de Yamulé cuando yo estaba en Yamulé. Pero uh -huh. yo sí iba cuando yo estaba en Yamulé a los sociales de Santo Rico. Yo no, nadie me controlaba, me di que, Osmar no me decía, di que tú no puedes ir a ningún social. Pero sí escuchaba que yo sé que un bailarín, eh, Dani, supuestamente lo sacaron de Santo Rico porque fue un social de Yamulé. De que era una regla que no podían porque ellos estaban enemigos y que no querían, no sé. Pero yo me he encargado de, en el tiempo que yo tengo, de hacer unión con la mayoría de la gente de vamos a apoyar aquí, vamos a hacer sociales juntos, vamos a hacer colaboraciones. Mi trabajo es para mí la unión es la fuerza. Pero eso es lo tiempo de antes, que te estoy hablando de hace 17 años, 15 años. Ahora... No, no creo que antes, supuestamente, en Lorenz, supuestamente no podían ir de instructores, que no te dejaban entrar. Yo me acuerdo que algunos <risa> bailarines míos fueron y no lo dejaron pasar, de que no puede entrar porque tú eres maestro. Y como que tenían miedo que le llevaran los bailarines, que van a decir, ven para mi escuela. No sé, Porque chisme. la gente no se va... Chisme, chisme de, chisme de la gente. Y el, bueno, el bollete que hubo los otros días de Mamboquín y todo eso. ¿Dónde tú estás parado en ese? De Mamboquín, ahí yo no sé, porque un ejemplo, la gente siempre se está inventando cosas también. Sí, yo sé, pero acuérdate que fue el revolú entre Adolfo, que dijo que él era el Mamboquín y le faltó respeto. Bueno, no falta respeto, pero o sea, habló de, de el maestro Eddie. ¿Tú no sabes de eso? ¿Nunca te enteraste de eso? Yo lo escuché, pero en verdad no le doy seguimiento a eso. como es que tú Porque tú puedes decir lo que tú quieras. Claro. 
Sí, no, tú quieres... que Nueva York se revolcó. Sí, porque pero tú cuando, que se agarra no, no cuando él quiere, cuando Adolfo ve a Eddie Torres, lo, lo, lo trata con mucho respeto y cariño. Eso yo no creo que... Fue más el, fue más el show eso es como, que... Él está dando mambo en Nueva York y él está diciendo, yo soy bueno, yo soy el de lo mejor o el mejor. Si él se siente que era el mejor, él puede decir, yo soy el mejor. Esa es su opinión. Si él cree que él es el mambo quien él puede decir, yo soy el mambo quien, eso, son, eso es su deseo de él, su opinión de él. Claro. Yo no me meto en Yo eso. Yo creo que más fue, después de ver todos los ángulos, porque pues obviamente tuve en la entrevista a Luis Segarra y vi algunos comentarios y todo eso, creo que más fue mediático que lo que realmente pasó, porque obviamente el maestro Eddie no tiene nada en contra, pues me supongo que de Adolfo ni Adolfo. Es que lo que de, está a la vista. Fue, no fue, es. más, fue más como que lo que la gente especuló que lo que... Lo que está a la vista no necesita el pejuelo. No. La gente sabe quién es el Mambo King de Nueva York. De los tiempos de Tito Puente. Se sabe que es Torre. Ahora, obviamente, sí sigue el legado. Claro. Un ejemplo, y hay etapas y hay momentos. Un ejemplo, por más que sea el Mambo King, ahora mismo el maestro Eddie Torre tiene que dar. Claro, no se también, puede mover como él se movía claro, antes. Entonces, sí, sí, viene. Gracias a él, el baile ha crecido increíblemente. Sí, a gente como Eddie Torre, sí. que fue el que... Dio lo prim, para claro. mí dio los primeros pasos a los eventos, a que Tito Puente lo llevara a todos los lados es y que lo él es nuestro representa. Papá. El Punto. papá de nosotros, Mambo Punto. King, claro. Acuérdate que mientras para que haya un rey, tiene que morirse el anterior. Así Pero yo no escuché a Adolfo rey. decir de que yo soy el Mambo King, yo no lo escuché. No, bueno. Porque la no, gente verdad. son... Es que la gente son tan chismosa. <risa> so, yo no sé también. de eso. Y yo escucho por ahí, salgo por ahí, pero si, si lo veo que él dice yo soy el Mambo King, no es editor... Él no va a decir eso. Yo sé que él no lo va a decir porque yo conozco a Adolfo. Adolfo es bacanísimo, mentira. Sí, no, yo sé, bueno, yo lo he visto, no tenemos una amistad muy cercana, eh, pero sí, obviamente lo he tratado y sí, ha sido siempre muy respetuoso y muy, muy atento sí, sí, y muy... no tengo problemas. Yo, por lo menos, yo con él no tengo ninguno. Carlos, se nos dio el chisme, cachetón. <risa> Estamos aquí. <risa> Estamos que... ready para irnos ya en el crucero. Qué pena, si usted está viendo este video, obviamente a lo mejor ya se pasó aventura, pero gracias por haber venido Un placer al podcast. Para mí no me quiero despedir sin antes dar las gracias, porque tengo aquí... Eh, tengo aquí, pues, muchos agradecimientos. Pero antes de, de seguir, perdóname, tus redes sociales, Carlos. Las redes sociales donde la gente te puede conseguir. Carlos Sapphire. ¿Ah, sí? Sapphire. En Instagram, sí, Sapphire. ¿En Carlos Facebook? Sapphire Hernández. Carlos Sapphire Hernández. Ok, así solito. En Instagram y en Facebook. Y en Facebook. Okay. O pues, Sapphire Dance Company Sapphire también. Dance Company. Okay. Y está en el Boogie Bones, New York. No, estamos en Manhattan, en New Man York. Oh, wow. Manhattan oh, oh. City, en Manhattan. Oh, en Manhattan. Ok, sí. ok. Pues mira, los agradecimientos. Primero que nada, Rosenheim Restaurant, que nos ha facilitado este lugar tan espectacular, donde Carlitos está Con un cafecito. Café. Grandes ligas. Grandes ligas. Pues son <risa> las 11 de la mañana. Y son las 11 de la mañana. También a Ricardo Lucio, ¿sí? el abogado de la comunidad, que pues tan gentilmente siempre apoya nuestro podcast, es un patrocinador. Yami Shoes, que sí, también nos ayuda muchísimo con los zapatos y con todo lo que necesitamos y Aventura Dance Cruise porque si Aventura no lo hubiese traído pues no estuviéramos aquí ya listos para partir al último Aventura Dance Cruise a, a Diamond Glow al que es el bebé de la casa o sea que si entonces estás viendo este contenido y deseas hacer un podcast como este te podemos ayudar mi productor Javier Castro puede hacer esto posible para ti solamente nos dejas un mensajito y antes de que termine porque yo sé que he dicho antes que termine 30 veces pero antes que termine no olvides suscribirte darle like darle dedito arriba dejarle comentarios a Carlitos aquí, sí. pues para, para ver si él lo contesta, comparte este contenido, porque de verdad que da mucho trabajo hacer esto y lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Y aquí está, mira, para Carlos, que se lleva un recuerdito de, de Diamond Talks. Aquí Eso. tienes una camiseta de Diamond Talks para que Eso, te la pongas. Para que te la pongas y la disfrutes. Mira qué en bonita. En el crucero. No en el crucero. Y que vengas a por allá en Nueva York para que la gente pues, pueda seguirnos a nosotros también. Por otro lado, mira, ahí está, Diamond Talks. Huepa. Okay. Diamond Talks. Ok, así que entonces se, nos despedimos de ustedes. Gracias por haber llegado hasta aquí y, y ver este contenido. Y pues nada, muchas bendiciones para todos. Hasta luego. Chao. Eh, adiós. <risa> Aventura Dance Cruise. Nos vamos. <risa> Carlito, ¿se me dio? Estamos aquí. <risa> ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? <risa> bien, bien. Yo pensé que tú me ibas. Pa, pa, pa. No, no pero no. que está bien porque eso es lo, lo, lo entretenido de él. Está bien, no, eso, la idea era.